8 y 54 de la mañana ya está en el estadio el señor Daniel Carlos Tonieta en cualquier momento está haciendo los aprestos de su eh, programa de radio para, que empieza ahora, en 6 minutos mientras tanto, en cualquier momento entramos en la transición ordenada ya hicimos eh, la danza del pase que incluye, por ejemplo, la desinfección del área de trabajo entre otras cosas, buen día Tonietti buenos días Fabiana, buenos días Adrián, ¿cómo estás? Buen bien, día, querido, Dani. ¿todo bien? bien, muy bien, ¿cómo andan ustedes? muy bien, muy bien, ¿qué tal la calle hoy? un día, que el pronóstico dice primavera, que estar sí, ¿no? lindo ah, ya fue un día fantástico, nos ¿no? han regalado un fin de semana hermoso, un fin de semana otoñal, muy lindo, porque el otoño es muy bello, ¿no? sí, claro no, la, estéticamente, es, escenográficamente es muy bello los ¿no? colores son, claro por los colores, increíbles, ¿no? claro claramente, y después la temperatura era un eh, día soleado, 23, 24 grados, espectacular. Ideal para salir a, a caminar. Claro, justo. Qué oh, bueno no. que los pibes <risas> pudieron salir, eh, porque el fin de semana fue el fin de semana de, de pibes y pibas que pudieron salir por primera Correcto. vez. Correcto, es así. En 60 días. Bueno, muy bueno eso, que le haya tocado, pero imagínate que encima tuviese un día de eso. Pero también el otoño tiene de lluvia, claro. esas lluvias que son como persistentes, frías, mole. Tiene las dos cosas. Se viene unos días, se viene el fin de semana soleado próximo, mm. pero ya empiezan lentamente a bajar las temperaturas. Bien. Exactamente. Empiezan 14, 15, 16 grados para el fin de semana próximo. Bien. Y para el miércoles está pronosticado lluvia. Y para el miércoles, para el jueves, me parece también, ¿no? Para el jueves. Para el miércoles y jueves, me parece. Bien. Bueno, bueno, eh, interesante porque entonces va a haber 3, 4 días de, de sol que son los días que se requieren para hacer obras de infraestructura. Viste que las obras de infraestructura en general se hacen mejor cuando no llueve. Cuando no llueve se complican un poco. Y hay bastantes obras de infraestructura que la Argentina necesita. Particularmente ahora quedaron en el radar las que es la de la Villa de Emergencia. ¿no? De repente, buena parte de la sociedad argentina y sobre todo Porteña descubrió que hay personas en, en situación de vulnerabilidad habitacional. De la ¿No se así. hicieron en 12 años? ¿Vos crees que se van a hacer en no, 5 días? Bueno, ¿no? yo creo que alguna cosa van a hacer. No digo obra de infraestructura. A ver, los caños de agua que no tiraste en 10, 12 años, no los puedes tirar en 3 días. Y no. Pero eh, por lo menos podés generar algún sistema de provisión de agua que evite, por ejemplo, en la 1114 haya franjas horarias para, para abastecerse de agua. Como el, lo que uno ve en los documentales de los países más claro. pobres del mundo, que son los países de África, ¿no? Este, esto ocurre en la ciudad más rica de la Argentina. Entonces, digo, ¿quién te dice? En una de esas con tres, Donde cuatro... vive el 8% de cada 100 habitantes, 8 viven en esa situación. Exactamente. Y si, y si sumas inquilinatos in, y condiciones deficientes habitacionales, es, es más, llega al 12%. Así que bueno, eh, va a ocurrir eso. Ayer yo no lo vi, me comentaba recién Fabi Solano que eh, a partir del caso de Ramona que creo que es lo que va a poner en consideración de mucha gente y va a sensibilizar incluso a personas que durante, nada, dos, tres mandatos, cuatro mandatos, no le... Creo no le... que además eso eh, me exige una indagación profunda uh -huh. del dispositivo mediático de Argentina, ¿no? Claro. Porque solo pudo ocurrir eso uh -huh. gracias a la extraordinaria cobertura mediática que tiene el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La invisibilización de las Ramonas, decís de vos. De todo, de todo. Eso es un gobierno que... Es, mm. y, y, insisto, digamos, ningún gobierno hace todo bien, ningún gobierno hace todo mal, y eso este, alcanza también a Rodríguez Larreta. Claro. Que no debe hacer todo mal, porque tuvo niveles de aceptación. En, de, el, el macrismo no hace todo mal, porque si no, no ganaría las elecciones como las gana. No, yo, yo creo que hay una combinación 30, de, cover, de, cover, de decir blindaje... Blindaje, hay mucho blindaje. Hay también... Es desproporcionado, además, la, la, las críticas que se le hace sí. a los intendentes del conurbano. Sí. Y, y es insólito eh, la, el grado de cobertura que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Ayer, por ejemplo, en un programa de tele, se mencionó la posibilidad de que Ramona sea el nuevo caso maldonado para el kirchnerismo. Así se, se dijo. No, eh, no sé. No, no, pero ¿sabes por qué? Porque eh, en tren Las de comparaciones, tirar... me parece. Bueno, no, pero no. digo, en tren. Sí, pero ojo que había una figuras, figuras políticas relevantes en ese programa donde se asintió la comparación. ¿eh? Mm. Eh, y, ¿Y a qué voy con esto? Me, me da la sensación que el blindaje me involucra... Parece que había un grado de sospecha sí. y de incertidumbre y de desconocimiento de lo que había sucedido con el cuerpo no. de Santiago Maldonado. Me parece que acá esas, todas esas incertidumbres, sí. esas sospechas... Sí. Esa falta de información en, esta, en este caso no existe, no, pero, ¿no? porque ah, se trata de una persona que ha manifestado públicamente, que se conoce, que es una referente. Sí. Sin avalar no la es en un lugar, en un, sí. en un, con todo respeto, un páramo perdido, sí. la Ruta 40, 
como fue el lugar donde sí, desapareció pero Santiago Maldonado, ¿no? me parece que la comparación hace referencia al a que, uso político. Eh, al la, uso político a y a, que, y a, a la, que en la muerte de Maldonado pareciera para a quien gobernaba en ese momento que el Estado no tuvo la culpa, sino que claro. fue claro del orden de, lo, de la naturaleza, que sí. se ahogó. Este caso es una mujer de 42 años, ¿no? Uh -huh. 42, ¿no? Sí. Tenía Ramona. Una mujer joven, ¿no? Joven. ¿No? Por generalmente ¿no? el, el COVID, el comportamiento que tiene el COVID es, afecta a víctimas más sí, grandes. La ¿no? mayoría sí. Y sí. En Pero España, bueno. por ejemplo, el 86% arriba de 70 años. El 86% de las víctimas en España arriba de 70 años. Y si, y si lo medís arriba de 80 años, el número te da incluso más. Sí, en el caso de Ramona tenía diabetes. Que claro. si no me equivoco es un factor de riesgo. Claro, tenía una morbilidad previa. Claro. Sí, Está sí. recontraprobado igual, lo que pasa es que en Europa se ve menos, en Latinoamérica se, ve, se va a ver mucho más, que los sectores vulnerables, como suele ocurrir. Eh, sectores vulnerables involucra la vulnerabilidad económica y también la en vulnerabilidad. Todos los lugares pasa lo mismo. Es más, va a ser el tema claro. del podcast que vamos a estar grabando sí, en el sí, día de por mañana. Eso, en todos los lugares. ¿Cómo afecta eh, eh, a, eh, cuál es el comportamiento social uh -huh. del COVID? Digamos, acá lo vemos. Aún así, aún así, que es un tema que vamos a que empezamos a tratar la semana pasada en el podcast Truco Gallo y lo vamos a tratar sí. en este capítulo, aún así hay excepciones. Los barrios mejor organizados son los barrios que mejor están eh, eh, resistiendo las consecuencias de, de, del COVID. Pasa aquí en la ciudad de Rosario, por caso. Nosotros contamos el ejemplo de Tuvo un brote y lo, lo lograron controlar. Tuvo un brote inicial muy fuerte. Al principio era Rosario... Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, no en ese orden, en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, el, el, sí, los, los grandes centros los, urbanos. Los grandes centros Pero urbanos. Nadie puede decir que Rosario tiene casi la, el mismo porcentaje de población viviendo en barrios sí, sí, no, vulnerables. No, por eso, eh, Rosario tuvo tuvo un brote y lo pudieron. Eh, ahí la, la novedad es. Y, en tal y caso, es mucho más estigmatizada Rosario que Buenos Aires, ¿o no? Sí. Aparece Siempre aparece negativamente, lo Ay, cual es absolutamente injusto con. Paremos el presupuesto, además. ¿Eh? El presupuesto que maneja la Ciudad de Buenos el, Aires. El, pre, el, el, pre, el, el presupuesto por habitante que maneja cada uno de las ciudades que son diferentes bueno alguna vez hablando con algún colega del ciudadano de Rosario justamente mencionábamos esta situación me dice pareciera como que el, el, el problema del narcotráfico que es un problema en tanto se aborda como un problema de seguridad solamente y no como un problema eh, económico socioambiental y social solo ocurre en, la, en los barrios pobres del Gran Rosario y me dice y en la ciudad de Buenos Aires donde hay eh, casi 300.000 habitantes de barrio una vez no hay problemas de narcotráfico o sea, ¿no? si vos agarrás los grandes medios solo el problema eh, está focalizado en, en Rosario que es cierto que tiene un tema con el, el vínculo entre el narcotráfico y las zonas portuarias siempre es muy, muy estrecho porque bueno el, el narcotráfico opera también en un sistema de comercialización y exportación <risa> digamos importación y exportación pero además es un punto neurálgico ¿no? Pero digo, sí, pero lo que vos mencionabas, el tema también del tratamiento, uno de los tres factores, tratamiento mediático, yo creo que es una explicación, y después yo creo que hay mucha gente en la Ciudad de Buenos Aires que realmente está convencida que es una élite ilustrada, eh, que, que no debiera convivir con chusma. Y esto ocurre, de, no, no quiero pasar por encima de la sabiduría del profe Vinieski, pero ocurre desde el principio de la ciudad. La ciudad siempre se vio a sí misma como un reservorio de moral, buenas costumbres, eh, una, un, una especie de centro europeo en América Latina, eh, y, y por esa razón le dio la espalda, o le da la espalda política y consciente y culturalmente a sus, a, a sus vecinos vulnerables. No es solamente la cobertura mediática. ¿eh? La cobertura mediática me parece que lo expresa, en tal caso lo, lo rentabiliza, rentabiliza esa situación, pero después hay vecinos de la ciudad que... A ver, para decirlo en términos brutales, la política cachatore de pasar con una planadora por las villas la, la aplaudiría hoy. Eh, y después eso tiene un correlato político, tiene una expresión política que es el macrismo. Para, a mi modo de ver. ¿eh? O sea, no es solamente la dirigencia o los medios que encubren la dirigencia, sino que también hay una sociedad porteña que avalaría políticas y que avala políticas por lo menos de desaprensión social, desaprensión social, por lo menos. Yo creo que muchos ahora, por culpa, eh, se van a sensibilizar con la situación de las Ramonas, que son un montón, ¿no? La Ramona murió, pero después hay un montón que están en la misma situación. Hoy hablábamos, por ejemplo, con el fiscal de Bedia, 
su hermano, el padre Toto de Bedía, en la Zabaleta. O sea, nosotros venimos, y, y es verdad, te acuerdas que lo hablamos acá, los curas villeros, al día 2, 3 de la pandemia, dijeron, ojo con las villas. Acá el aislamiento no puede funcionar como se está planteando, la, el aislamiento no se puede hacer en las casas, se hace en los barrios. Y en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares se está haciendo así, con, con relativo éxito. O sea, 1800 villas. Me parece provincia. que hay mucho más eh, presencia eh, territorial mm. política en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sin duda. Pero Me refiero al, al trabajo político sí. territorial que hacen los intendentes. Digo, Completamente. creo que sabe más, lo voy a decir en estos términos, creo que sabe más de lo que sucede en sus barrios mm. el Tano Menéndez en Merlo que Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Pero además, Dani, hay una cuestión clave. Acá no hay representación política de los, digamos, de los villeros o de las personas que viven en los barrios populares dentro del gobierno. No hay, no existe. De la ciudad decís. Sí. Ah. ¿Sí? Digamos, el, el, eh, no existe un, un dirigente político que haya salido y cuando de los existe, barrios. Me acuerdo del caso de Pitu Salvatierra. Cuando existe una, un dirigente social con voluntad de organización y demás, es profundamente estigmatizado, perseguido. Sí. Eh, o sea, ¿Recuerdan lo que le pasó? Digamos, cómo se persiguió al Pitu Salvatierra desde los medios tradicionales de comunicación que operan desde la Ciudad de Buenos Aires, pero irradian a todo el país. ¿No? Eh, sí, completamente. O sea, no se permite que, que existan tampoco, digamos. Es, son emergentes que eh, medio... Históricamente está el caso de Quito Aragón, que puede llegar a estar, claro, escuchando, Aragón, este, claro. sí, puede llegar a estar escuchando este programa porque es oyente de este programa. Uh -huh. O cada tanto es oyente, mejor dicho. Quito fue el primer dirigente social villero en llegar a la legislatura, ¿no? O barrial, digamos. No, no sé si cuál es el término que, que más cuadra, pero... Eh... Otro tema... Esto es una nota muy buena del destape web, que usted trabaja ahí, ya sé. El CEO de Techín, sí. que despidió a 1.450 trabajadores, cobró parte de su sueldo del Estado. Lo pidió, eh, lo pidió, sí. Lo pidió. Desde hoy, el gobierno habilitó a las empresas para que puedan bajarse de la ayuda sí. y devolver el dinero. Esto es, es eh, la nota de eh, otro integrante de la familia de funcionarios sí. Siempre Soy, que era columnista y ahora es... Animador. Es, es, no sé, me parece que a él le gusta definirse como. Periodista. Sí, no si animador. yo le digo animador, se va. Se va a ofender. Y lo puede tomar ofensivamente. Ari Lijalat. Al querido Ari Lijalat, que está en este momento haciendo su sí. show radial. En, este, en otra emisora. En otra emisora. Eh, Una nota muy buena. Se armó un lío grande el fin de semana. Se armó un lío grande el fin de semana con eso. ¿Qué, me, se, me... ¿Qué significa habilitar a las empresas para que devuelvan el dinero? Claro. A, a ver, explico... Che, la, lo pueden devolver. Ah, bueno, gracias. Te explico qué pasó ahí. Se armó un lío grande el fin de semana por lo siguiente. El viernes eh, eh, se conoció la información. Yo la, la compartí en el grupo de producción de Siempre Soy. No sé por qué sigo participando ahí. Me tienen la gentileza. Y es muy entretenido. ¿Podemos, eh, si querés, podemos no. eliminar? A mí me encanta porque ah. yo veo las ocurrencias del profe Vinieski, que es una persona. Es un gran humorista. Gran humorista. Un gran, humor, persona, el gran humorista que se perdió en la Argentina es el profesor Vinieski. Muy, muy ocurrente. Además, un humor inglés. Sí. Los inglés. memes de, de Mariana Moyano también. Una gran. Che, paréntesis, vi, vi eh, Mystify, el documental sí. de Michael Hutchins. Bueno. ¿Lo viste? No, no lo vi. Ah. ¿Pero vos, son, vos sos, sos noventosa? Soy más ochentosa, más pero ochentosa. sí, bah, no sé, sí, no Son sé, no puedo ochentosa. definirme. Ah, eh, Mira, creo que te va a gustar. A mí me emocionó mucho porque es alguien que, bueno... Que, claro, sí. Lo, Esto viene a cuento con que en ese grupo perdón, eh. se mencionó mucho el tema de ese documental, lo recomendó la profe Moyano claro, y demás. Sí, sí, yo sí. voy a hacer, eh, vamos a hacer una columna con, una, web, una nueva columna vamos a hacer sí. con Eduardo Fabregat, porque Sobre yo creo que ya habló del tema. Y con, obviamente, eh, Mariana Moyano, sí. eh, miré eh, Mystify. O sea que lo tengo bajado, buenos días, No se escucha. Buenos días. Estás muteado. Ahora que en Zoom se dice, estás muteado. Estoy muteado. No, no, no ahora, ahora se escucha. Ahora, ahora, ahora se, se está escuchando. Sí, pues no estás tengo, muteado. No Después retorno. un día hablemos de... Lo tengo bajado y todavía no lo vi, viste. Pero usted está en Netflix. Hasta en Netflix. Está en Netflix. Está lo acaban de poner en Netflix. Está vos y yo hablando con Torrente. Bueno, ah, para, que, para que no se nos bueno. escape. Y está bueno, ¿no? Para que no se nos escape, concluyo con esto. En ese grupo el viernes tiré... Eh, eh, la información de que se eh, había anotado el grupo Clarín para cobrar para que el Estado pague los sueldos. Pobrecito. Eso es insólito. ¿eh? El grupo Clarín. Pobrecito. Eso es Tienen insólito. Problemas. O sea, pero estamos hablando de un grupo que es probablemente uno, el, en términos económicos, de sí. los más importantes de la Argentina. Es o, el que más factura. Bueno, por es, eso. El, es el grupo el que más factura, más factura de Argentina. Argentina. Que se queda además con negocios que son negocios redondos como el de las telecomunicaciones. Ya de mano, no tenés competencia sí. prácticamente. Bien. 
eh, tiene un monopolio casi en la televisión por cable. 80% del mercado en algún Casi no. Sí. Bueno, por eso, oposición dominante, como mismo, Oposición ¿no? dominante. Bueno, eh, los, sus accionistas, además, por lo que eh, eh, trasciende, sí. este, tienen empresas offshore y parte de sus sí, ahorros sí. afuera. Eh, la, la controlante de. En guaridas fiscales. ¿Cuánto fue que en se Delaware. repartieron el año pasado? Estaba No, el año pasado no. Este es, año. Es, es, este trimestre se, se repartieron 800 palos en dividendos. Es el ah. estado Hood Robin, ¿eh? Para. Es el Estado Y un dato adicional. Sí, eh. O sea, le roba, le roba a los pobres para darle a los ricos. ¿Puedo usar el término técnico de que me siento un pelotudo? Digo, es un yo sé que es un término por ahí demasiado... demasiado eh, eh, muy académico técnico, para, para este medio. Bueno, ¿no? si el viernes, pelotudo. ¿qué pasó? El viernes se conoció la información de que entre los anotados en el sistema ATP, que es el sistema de asistencia a los trabajadores eh, de, emp de empresas afectadas por la pandemia, estaba en el Grupo Clarín, distintas empresas del Grupo Clarín, se anotó para que le paguen los sueldos. Eh, y también estaba, por ejemplo, el grupo Techin. ¿Sí? Y también estaba Viacom. Viacom es una. no es muy conocido como los no, otros. No, no, oh, sí, claro. Sí que bueno, Viacom. Pero, pero la, la gente masivamente conoce Telefe. Claro. No conoce que la duena es Viacom. Bueno, Viacom. Viacom tiene... CBS. ¿no? Claro, es, es, es la productora audiovisual más importante del mundo. Mm -hmm. Está ahí. Es Está un conglomerado ahí. que compró tantas empresas que ya le parece no el rastro. Ya le parece para Pero tiene MTV, tiene, es una especie de monstruo sí. total Bien. de esos que. Sí, sí. Monstruo de 120 cabezas. Bueno, mm -hmm. y también se anotó para que le paguen el sueldo a los trabajadores. Sí. Bueno, eh, cuestión que, que. ¿Cuál fue el lío que se armó? El lío que se armó es que. Tiene. Dos eh, Distanciamiento social, sí, Murano, sí, por favor A ver si nos cuidamos un poquitito El, el lío ¿eh? que se armó es que eh, Desde la FIP, que es quien recibe estos pedidos Explicaron Que no miran empresas sino quits Y si los quits cumplen con las eh, condiciones que mirá, tiene el programa le dan los créditos. Mira, te lo voy a decir de esta manera: es la medida más perniciosa que tomó no, no. el gobierno de Alberto Fernández en todo su mandato. Está tomando el dinero de los pobres, que los pobres son los únicos que no evaden impuestos porque A, destinan todos sus ingresos a sobrevivir, sí. B, no saben cómo hacerlo. Uh -huh. Está agarrando el dinero de los pobres para financiar, sí. porque eso, o el dinero que. Los pobres financiaron vivo uh -huh. pago de impuestos ahora o por sí. a futuro por todas las consecuencias de, de la alta emisión que alguna consecuencia va a tener en términos económicos uh -huh. para eh, subsidiar a los ricos uh -huh. es insólita la medida y para sí. financiar a insólita. medio a medios que después le van insólita. a hacer le van a, a medios que después se la llevan además bueno, además, es grupo exactamente. no está comprando nada tampoco digo puesto en, en términos claro, de no hay un de favor hay una, se una, vas a tener a Radio Mitre diciendo porque Alberto y Cristina se pelearon este fin no, de semana no eso no tiene nada que ver pero está eso, muy bien supongamos que no, eso, bueno, pero, que eso hable bien supongamos que eso hable bien del gobierno que el gobierno no mida en términos de conveniencia editorial supongamos que hay una decisión incluso Consciente. Che, vamos a darle a las grandes empresas porque las grandes empresas son las que sostienen el empleo en la Argentina, que es una postura política. Hay, hay dirigentes políticos que hay Pero países... Pero que los accionistas de los accionistas de Techín, y los accionistas sí. de Clarín, y los accionistas de esos grupos importantes, que mm -hmm. son... Porque acá la definición, alguna vez la dio Jaureche, o vos gobernás para 45 familias sí. o gobernás para 45 millones de habitantes. Bien. En un momento va a tener que definir sí. para quién gobierna. Sí. Si para los 45 millones de habitantes o para las 45 familias. Sí. Que agarren los accionistas del grupo Clarín, mm -hmm. que hasta donde yo sé, todo, muchos participaron del blanqueo. Hasta donde yo sé, muchos tienen empresas offshore. En el Guarida, fin de semana en, se conoció. En Guarida Fiscales. El ranking de la fuga del macrismo, Daniel. Mm. Sí, pero eso no es oficial. Por, eso no es oficial. por sector sí. Eso no es oficial. Por sector no, sí. Pero, pero no es oficial. Lo, lo, el ranking de, de la fuga no es oficial. Olvídate de las los personas. Nombres, no. Yo no digo las personas, ah. estoy diciendo los sectores. El 15% de la fuga está concentrada en empresas energéticas. Esto es el informe oficial del Banco Central. No demos los nombres. Mirá. No hay muchos nombres en las empresas. No hay muchas empresas. Las empresas energéticas son no, se, no se va a investigar. Chicos, no, no, no generemos expectativa. Y lo, no se lo va a investigar, decís vos. No, pero podemos presionar para que suceda. Si no lo hacemos nosotros. Va a generar una nueva Bueno, pero digo, las empresas energéticas son cuatro o cinco nombres. Mindling, Lewis, una empresa italiana. No, no hay mucho más. Tocar. Caputo. Son deja cuatro o cinco nombres. Deja de generar expectativa. Está bien, pero es un informe del Banco Central. El Banco Central dice que el 15% de la fuga de 86 mil millones de dólares. Es un informe descriptivo. Absolutamente descriptivo. ¿Y para no qué se hace? Tipo de otro... 
¿Para qué se hace Porque esa descripción si no vas alguien, a accionar sobre esa descripción? Seguramente alguien internamente que pertenece a la coalición eh, pidió eso y sí. bueno, y después nosotros pasamos el audio, no por nosotros, obviamente, sí. que somos, no somos muy trascendentes. Pasamos el audio recordándole al presidente que había prometido que, que iba a investigar el tema. Pero no se va a investigar, no, no generemos expectativa. No va a pasar nada de eso. Bueno, ahí bueno, tenés... ¿Vos te imaginás a, Ma a, a Marcelo Midlin dando explicaciones? En serio te lo digo. ¿Vos te imaginás? No. A ver, yo no me lo imagino dando explicaciones. Tampoco vos, me lo imagino. Te lo, te lo digo de otra en, manera. ¿Vos devolviendo imaginás, la empresa. Digamos, ¿Vos te imaginás que alguien le va a pedir explicación a Marcelo Midlin? No. Bueno, entonces. A ver, estamos. ¿Vos te imaginás para... un juez investigando a Marcelo no. Midlin? Tampoco. No. ¿Vos te imaginás una cámara fallando en contra de los intereses de Marcelo Midlin? No. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero estamos hablando de que eh, Marcelo Mini es el dueño de una empresa concesionada. Y va a seguir siendo el dueño, es el dueño de la Argentina, amigo. De una empresa concesionada. ¿Qué significa esto? Que el Estado le concesiona un negocio. O sea, no es que eh, eh, es una empresa que perfectamente el Estado podría disponer otro criterio. Es decir, mire, usted fugó X cantidad, mil, mil quinientos ¿Vos te imaginas a alguien tomando ese criterio? No. ¿Vos te... bueno. Pero podría hacerlo. El Estado está ah, en potestad sí, de hacerlo. Podría hacerlo, sí. Está en potestad para, de hacerlo. hacerlo primero tenés que tener ganas de hacerlo. Vocación ¿ves? política se llama. Claro, bueno, vocación política. ¿Y sí? Pero en este caso, además de vocación, digo, hay una necesidad real que es recaudar. Bueno, ese es otro digo, aspecto. Si no se usan en este momento la cuestión eh, fiscal mm. o la cuestión digo, de necesidad real que es recaudar y sacar mm. guita de algún lado, mm. que podría ser la excusa principal para hacerlo, sí. ¿cuándo lo vas a hacer? Eso es el impuesto a los ricos, ¿no? Claro. Se supone. Sí, acá el tema es el impuesto a los ricos recauda 3.500 millones de pesos, más menos, de dólares. Mucho menos. 3.500 millones de dólares. ¿hay Depende mucho? cómo menos, va a ser. 2.000 millones de dólares. Más o menos. Está, está ahí. Depende de la cuenta. Bueno. Que para este la crisis semana, actual es chirolas. Sí. Chirolas. Exactamente. Para, lo que, para el tamaño de la crisis es chirola. O sea, en medio punto del PBI. Cuando caemos un punto de PBI por semana. Pero es lo único que hay, Dani. Hasta el momento. No, no hay, no está, todavía bueno, no salió. Digo, la, la única eh, iniciativa en ese sentido que hay. Es, es una iniciativa de carácter simbólica para mí. Tiene un simbolismo muy grande. Es como bajar los cuadros. Vos bajas los cuadros, sí. generás algo, no, no genera nada, porque es un cuadro, lo bajás, lo subís, lo bajás. Pero generás conciencia política. Pero generás política, un efecto digamos. político. Exactamente. En mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Ahora, Pero, mira. En términos económicos. Este fin de semana, cuando se conocieron los datos de que grandes empresas de la Argentina, involucradas en la fuga de capitales y demás, van a recibir subsidio del Estado. Bueno. Hubo en el gobierno gente que se puso a hacer la cuenta de cuánto correspondía, por ejemplo, o cuánto les correspondía y en relación a lo cuánto a cuánto debían aportar por el impuesto. Bueno, vamos a saludarlo, tenemos a en línea. Vamos a saludarlo, eh, vamos a hablar un poquito de salud, que es uno de los grandes temas que nos impacta. A Nicolás Kreplak, que es el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Eh, Nicolás, muy buenos días. Daniel Tonietti, eh, Fabiana Solano y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por... Eh, eh, este, atendernos. Bueno, eh, primera cuestión, eh, eh, queremos saber cómo está la foto actual de la manifestación de, del COVID en la provincia de, de Buenos Aires. Eh, eh, ¿en, ¿En qué instancia eh, crees que se está eh, manifestando? ¿Se, se logró eh, evitar el pico eh, con todas las medidas preventivas que hizo? ¿O, o, sí. o se logró evitarlo o demorarlo? Eso es Depende mucho de cómo venga, qué vaya a pasar de acá en adelante. Si, si uno tuviera que hacer una proyección con la foto que tenemos hasta ahora, no tenemos pico. El, la, el trabajo que se hizo, que nosotros llamamos de vigilancia y control de foco, eh, que, que tiene dos partes, ¿no? Un sistema muy amplio con múltiples formas de vigilar y encontrar casos posibles. Y ante la aparición de un caso posible, un equipo y un trabajo exhaustivo de eh, mitigar cada foco, por ejemplo. La mayoría de los focos que hemos tenido son institucionales, ¿no? En geriátricos, sanatorios, fábricas abiertas. Cada foco se hace un aislamiento, el seguimiento de todos los contactos estrechos, se los llama, se los vigila, se hace llamadas telefónicas continuas, hasta eh, que se apague cada uno de esos focos. Así se controló hasta ahora la, la epidemia. El problema que tenemos en este momento es que eh, el producto también de lo que se ve en la Ciudad de Buenos Aires y el aumento de casos en barrios vulnerables es que haya más cantidad de casos posiblemente en los barrios vulnerables del conurbano, que son muchos. Así que cambiamos la fase de trabajo a uno que llamamos vigilancia activa, que es que estamos haciendo casa por casa en todos los barrios donde tenemos algún indicio de que podría haber algún caso y entrevistamos, hablamos con miles de personas y las que son sospechosas las hisopamos, las aislamos, hacemos todo el seguimiento que corresponde para mitigar los focos. Por ahora venimos bien, pero 
si sigue habiendo cada vez más casos. Ustedes detectan que muchos casos de eh, ciudadanos que tienen COVID o sospecha de COVID en los barrios del conurbano son importados de la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que es un continuo, ¿no? Si el, es imposible pensar, más allá de los límites políticos, límites reales eh, entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Porque, sinceramente, to, eh, hay muchísimo movimiento y, y mezcla de un lugar a otro. Entonces, si uno tiene, si yo tuviera muchos casos en La Matanza, no pensaría que Moreno, Merlo, están bien. Pensaría que tenemos que tener un trabajo en toda la zona para evitar que el resto de se, se, se propague. Lo mismo sucede con la ciudad de Buenos Aires y con Urbano. Por más general paz que haya, eh, hay movimiento y cruce. Entonces, si tenemos muchos casos en un lugar, sin duda se van a trasladar para otro. Entonces, el trabajo muy fuerte es, ni bien llegue el caso, mitigar en el territorio, ¿no? Por eso hacemos el casa a casa. Eh, ¿Cómo están trabajando en la provincia de Buenos Aires? Estamos hablando con Nicolás Crepla, que es el viceministro de Salud, en los barrios eh, populares de la provincia de Buenos Aires, que son muchos, ¿no? Son muchos. Nos, bien, nosotros tenemos una estrategia de trabajo por ahora que, eh, y mientras desarrollamos mejores herramientas, porque también esto es una, una cuestión que, que hay que dejarla en clara, el sistema de salud eh, estaba prácticamente destruido y, y no había Ministerio de Nación, y en la provincia el Ministerio era eh, bastante... Eh, paupérrima su capacidad de, de trabajo. Ahora estamos construyendo un, una capacidad de gobierno. Eso hay que decirlo porque si no pareciera que venimos de, que somos Bélgica, que somos Alemania y no somos. Eh, y, y la verdad que lo, lo que estamos haciendo es, tenemos un sistema de vigilancia de casos, tenemos un sistema de vigilancia de síntomas, hacemos eh, vigilancia por rumores, tenemos, cuando empieza a haber sospecha, alguien llama a un teléfono, tenemos el 148, llama para decir cuáles son los síntomas del coronavirus, y empieza a haber mucha gente que llama al mismo territorio, sospechamos que hay síntomas de territorio. Además tenemos un trabajo con los referentes territoriales que nos van contando, ¿no? Los que tienen a cargo eh, las ollas populares, los que caminan los barrios todos los días, también tenemos un trabajo de organización que nos pueden decir desde esos territorios si tienen algún vecino o algunos vecinos con síntomas posibles. Cuando aparece un barrio con síntomas posibles, vamos nosotros con los caminos hospitales, los promotores de salud, los epidemiólogos, tocamos la puerta hablamos con la gente, preguntamos sobre síntomas, le tomamos la temperatura, vacunamos a los que haya que vacunar, y los que son sospechosos, los, los llevamos al camión hospital o al centro de salud, tomamos la muestra, los aislamos, y si es positivo, los internamos, hacemos seguimiento de todos sus contactos estrechos, etcétera, y si no, bueno, vuelven a su casa y está todo bien. Nicolás, eh, sí. estás eh, describiendo la tarea que hacen en los barrios, sobre todo en los barrios populares, para contener en un foco eh, crítico, eh, la, la expansión de, del COVID. Eh, eh, todo esto que estás contando, ¿es lo que no se hizo en la ciudad? Porque en la ciudad estamos viendo justamente el proceso contrario, una explosión de contagios en los ámbitos, en los barrios vulnerables. Bueno, yo, a mí me cuesta un poco saber exactamente lo que mm. se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo que sí te puedo decir 